الحمد لله الذي جعل شهر رمضان لسائر الشهور سيدا وكمل فيه الفخر حيث جعله للخيرات والبركات موردا وأنزل فيه القرآن موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى أحمده سبحانه وتعالى وأتوب إليه متوكلا عليه معتمدا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه سرمدا أبدا أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر حديثنا اليوم عن هذه الليلة المباركة العظيمة والتي هي ليلة الشرف العظيم وهي أفضل ليلة في العام All praise is due to Allah and may Allah raise the rank of Prophet Muhammad peace be upon him and protect his nation from that which he fears for them. Our lesson tonight is about the night of Al-Qadr, the night of greatness, which is the best night of the year. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت التوراة لست مضين من رمضان وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان فكم هو عظيم شهر رمضان المبارك وكم هي عظيمة ليالي رمضان وكلامنا عن ليلة الليالي ليلة القدر العظيمة Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said The Torah was brought down on the 6th of Ramadan The Injil was brought down on the 13th of Ramadan <clears throat> and the Zabur was brought down on the 18th of Ramadan, and the Qur'an was brought down on the 24th of Ramadan. So how great this month is the month of Ramadan, and how great its nights are. And our talk tonight is about the night of all nights, the night of Al-Qadr, great honor. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إنا أنزلناه في ليلة القدر القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة وهو بيت في السماء الدنيا وكان ذلك في ليلة القدر وهي ليلة الرابع والعشرين من رمضان في تلك السنة وسيأتي كلامنا عن تحديد ليلة القدر عندما نزل القرآن الكريم دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا كان ذلك في ليلة القدر وتلك الليلة كانت ليلة الرابع والعشرين من رمضان كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر أي كان نزول القرآن دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر ثم صار جبريل عليه السلام 
ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا على حسب ما يؤمر من الله تبارك وتعالى على حسب الأسباب والحوادث والمناسبات إلى أن تم نزول القرآن الكريم في نحو عشرين سنة الله سبحانه وتعالى سد إنا أنزلناه في ليلة القدر meaning the Quran was brought down by its entirety on the night of Al-Qadr from the preserved tablet, the guarded tablet to Bayt Al-Izza, a place in the first sky from there, Jibreel alayhi salam started bringing down to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam the Quran bit by bit until it was completed within around 20 years. So the Quran was brought down by its entirety on the night of Al-Qadr and as we understand from the hadith previously mentioned that that night was the night of Al-Qadr and it was the 24th of Ramadan. And we'll talk about specifying the night of Al-Qadr soon insha'Allah ta'ala. Qala ta'ala وَمَا أَدَرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ أي وَمَا أَعْلَمَكَ يَا مُحَمَّدْ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وهذا على سبيل التعظيم والتشويق إلى خبرها وهذا أيضا لتعظيم شأنها فليلة القدر قد تكون في أي ليلة من ليالي رمضان ولكن الغالب تكون في العشر الأواخر منه فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان Then Allah تعالى said وما أدراك ما ليلة القدر Meaning O oh Muhammad what did you know about the merit of this night before we informed you about it and this kind of figure of speech to encourage one to know about its merits, to be awaiting to hear what are the merits of this great night. The night of Al-Qadr can lie on any of the nights of Ramadan, but most likely in the last 10 nights of Ramadan, as Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said in the Hadith, expect the night of Al-Qadr in the last 10 nights of Ramadan. وَالْحِكْمَةُ مِنْ إِخْفَائِهَا لِيَتَحَقَّقَ جِتِهَادُ الْعِبَادِ فِي لَيَالِ رَمَضَانِ كُلِّهَا طَمَعًا مِنْهُمْ فِي إِدْرَاكِهَا كما أخفى الله تعالى ساعة الإجابة يوم الجمعة حتى يجتهد العبد في اغتنام هذه الأوقات بالخير فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه وقال بيده قلنا يقللها يزهدها أي أشار النبي عليه الصلاة والسلام بحركة في يده إلى أن هذه الساعة والمقصود بها فترة قليلة من الزمن هذه فترة قليلة لا يوافقها عبد يوم الجمعة يسأل الله شيئا إلا أعطاه وجاء في بعض الروايات أنها بين العصر وبين الغروب The wisdom behind keeping the night of Al-Qadr secretive for the slaves so they don't know exactly when it's going to be. So they put forth effort every night of the month of Ramadan, hoping that they will coincide the night of Al-Qadr with their acts of worship. As Allah subhanahu wa ta'ala also kept the duration of time, Sa'a on Friday, hidden from us, so we don't know exactly when it is, so we put forth effort in making supplication to Allah Azza wa Jal 
on the day of Friday, hoping that it will coincide the time of fulfillment of supplications. The Prophet ﷺ said in the hadith, what means? There is an hour on the day of Friday, and here hour is in reference to a duration of time. It doesn't have to be 60 minutes. It's a duration of time. Every Muslim that is standing, praying, supplicating Allah Azza wa Jal, asking Allah for goodness, will be given during that time. So this time is very short time. The Prophet ﷺ made a gesture by his hand to show that this time is very short. So the one who is asking Allah Azza wa Jal during that night, during that time on Friday, it's most likely that his supplication will be fulfilled. قال ليلة القدر خير من ألف شهر أي أن العبادة في ليلة القدر أفضل من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر وألف شهر ثمانون عاما وثلاثة أعوام وثلث العام يعني ثلاثة وثمانين عاما وثلث العام يعني أكثر من معدل ما يعيشه الإنسان في الغالب من أمة محمد عليه الصلاة والسلام بين الستين وبين السبعين أي أن الذي يجتهد في العبادة في ليلة القدر ويوافق ليلة القدر في عبادته يثاب على هذه العبادة أكثر مما يثاب على العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ما أعظمك يا رب وما أكرمك يا رب يعطي الثواب العظيم على العمل القليل قال الله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر meaning the reward one would get for performing acts of worship on the night of Al-Qadr, will not get in performing such acts of worship in 1,000 months. And that will be equivalent to 83 years and one-third of a year. So if one was putting forth effort during that night, praying, supplicating Allah Azza wa Jal, praising Allah Azza wa Jal, even if he did not see any of its signs, but because he coincided the night of Al-Qadr, he will be rewarded with such a great reward that he will never get in performing such acts of worship in 1,000 months. And that's from the grace of Allah subhanahu wa ta'ala upon the believers. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرِ في ليلة القدر ينزل جبريل عليه السلام مع جمع كبير من الملائكة وروي وإن لم يكن ثابتا عن أبي هريرة أن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى ومعلوم أن الملائكة في تلك الليلة ينزلون بأعداد كبيرة ينزلون كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إذا كانت ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة أي جماعة من الملائكة يصلون ويسلمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عز وجل فينزلون من لد غروب الشمس إلى طلوع الفجر تنزل الملائكة بكل أمر قضاه الله تعالى وقدره في تلك السنة من الأرزاق والآجال الحياة والمصيبة ونحو ذلك إلى قابل أي إلى السنة القابلة لأن ليلة القدر هي الليلة التي يتم فيها تقسيم القضايا التي تحدث للعالم من تلك الليلة إلى مثلها من العام القادم كما قال ربنا تبارك وتعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم 
أي في ليلة القدر يطلع الله تعالى الملائكة عن تفاصيل ما سيحدث في هذا العام إلى قابل فليلة القدر هي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم كما بيّن ربنا تبارك وتعالى ذن الله سيد تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر meaning during the night of Al-Qadr Jibreel عليه السلام will descend to earth with a large number of angels they come down from dawn, uh, from sunset until dawn as was mentioned in the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam when he said when it is the night of Al-Qadr Jibreel will descend to earth with a large number of angels they pass by the righteous believers who are standing or sitting praising Allah subhanahu wa ta'ala and they bless them and that happens between sunset and dawn of that night on this night Allah subhanahu wa ta'ala informs the angels about the details of what's going to happen during this year until the night of Al-Qadr of the following year such as about a death of someone, about a birth of someone, the sustenance of the slaves, and so on. That's the meaning of the verse, فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ On this night, Allah subhanahu wa ta'ala informs the angels about these details that will take place during this year until the night of Al-Qadr of the following year. وَالْمَلَائِكَةُ إِخْوَةَ الْإِيمَانِ أَجْسَامٌ نورانية ليسوا ذكورا ولا إناثا لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتناكحون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون The angels are bodies created from light they do not eat, they do not drink, they do not sleep and they do not reproduce they are not males nor females and they never disobey Allah subhanahu wa ta'ala in what he orders them and they follow the orders of Allah azza wa jal. Salamun hiya hatta matula il fajr. Ay annaha khayr wa baraka ila tulu il fajr. Falayla tul qadr salam wa khayr ala awliya illa wa ala ahli ta'atihi al mu'minin. Walaysa sahihan ma yukal من أن الملائكة في تلك الليلة تمر على كل مسلم ومسلمة فتسلم عليه إنما يمرون على أولياء الله الصالحين أهل طاعته المؤمنين فينفحونهم بنفح بنفحات خير نسأل الله تعالى أن يرزقنا هذا وقد ورد أيضا أن الشيطان لا يستطيع أن يعمل فيها سوءا أو أذى فقد روى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد لا يرسل فيها شيطان ولا يحدث فيها داء وتلك السلامة تدوم إلى مطلع الفجر Then Allah Ta'ala said سلام هي حتى مطلع الفجر Meaning the night of Al-Qadr is a night of peace and blessings and goodness up to dawn time. During the night of Al-Qadr, the righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala and the obedient slaves of Allah subhanahu wa ta'ala will be blessed by angels who pass by them and bless them. Also on that night, the devil won't be able to inflict harms on others. Also, Allah subhanahu wa ta'ala will protect the slaves, the obedient ones, from diseases on that night. We ask Allah azza wa jal to protect us from all abhorrent diseases. This safety and blessing will last until dawn. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hassa ummatahu ala qiyam laylat al-qadr faqala من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم The Prophet صلى الله عليه وسلم encouraged us to spend the night of Al-Qadr in acts of obedience. And he said that whoever spends the night of Al-Qadr in acts of obedience for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala will have all his minor sins forgiven by Allah subhanahu wa ta'ala. وَمِنْ عَلَامَاتِ رُؤْيَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ رؤية نور خلقه الله تعالى غير نور الشمس وغير نور القمر والكهرباء قد يرى نورا غير هذا أو يرى الأشجار ساجدة ومن علاماتها أيضا طلوع الشمس صبيحتها لطيفة أو سماع صوت الملائكة أو مصافحتهم أو رؤيتهم على أشكالهم الأصلية ذوي أجنحة ومن رآها في المنام دل ذلك على خير لكنه أقل من رؤيتها في اليقظة ومن لم يرها لا في منامه ولا في اليقظة ولكن اجتهد في القيام والطاعة في تلك الليلة نال من عظيم بركتها وفضل ثواب العبادة فيها There are signs for seeing the night of Al-Qadr. Amongst these signs to see an illumination of light different from the light of the sun, the light of the moon, and the light of electricity. <clears throat> or a person may see the trees prostrating to Allah Azza wa Jal. Or a person may see the sun on that day, so after this night, very soft. So that shows that the night before was the night of Al-Qadr. Or to hear the voices of the angels, or even to be able to shake hands with them. Or to see them in their original shapes with wings. So whoever sees the night of Al-Qadr, even in his dream, that is a good sign for him. However, seeing it in a dream is less in merit than seeing it while one is awake. Even the one who does not see it, neither in his dream, nor when he is awake, however, he puts forth effort during that night to perform acts of worship, he will be granted the rewards mentioned in the Quran for performing these acts of worship that he would not get in performing such acts of worship in 1,000 months. فإن حصل للمؤمن شيء من علاماتها التي تدل عليها فقد حصلت له الرؤية وثبتت إن شاء الله تعالى. So the one who sees any of its signs, then it is confirmed that he has seen the night of Al-Qadr and he will be given the good tidings and the great rewards. And if he were to make supplication, it, it is most likely to be fulfilled. وقيام ليلة القدر يحصل بالصلاة في ساعاتها. يعني في تلك الليلة يمضي الإنسان يمضي الإنسان أغلب الليل بطاعة الله عز وجل. إن كان بالصلاة فإما أن يكثر من عدد الركعات وإما أن يقلل ويكثر من قراءة القرآن في تلك الركعات. وقد اختار سيدنا الشافعي رضي الله عنه إطالة القراءة مع تقليل عدد الركعات ومن يسر الله تعالى له أن يدعو بدعوة في وقت ساعة رؤيتها كان دعاؤه مستجابا بإذن الله تبارك وتعالى How would one be classified as achieved the قيام of the night of القدر this could be attained by one performing optional prayers during that night. To perform the optional prayers, he might be praying many rak'ahs during that night, or he might be praying not too many rak'ahs during that night. However, the recitation of the Qur'an in these rak'ahs is prolonged. So he might read more Qur'an, in the rak'ahs of the Qur'an, but in the end he will be performing less 
rak'ahs than just reading short surahs in these rak'ahs. And Imam Shafi'i radiallahu anhu mentioned that this is more favored to him, that one uh, will recite a lot in these rak'ahs of uh, the prayers during that night of Al-Qadr. If one, Allah Azza wa Jal facilitates for him and he sees the night of Al-Qadr, any of its signs, and at that moment he makes supplication to Allah Azza wa Jal, his supplication will be fulfilled by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. وأكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غيره ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Most of the dua of the Prophet صلى الله عليه وسلم in Ramadan and other than Ramadan was this dua ربنا آتنا في الدنيا حسنة Oh Allah grant us goodness in this life. وفي الآخرة حسنة and in the hereafter وقنا عذاب النار and protect us from the torture of hellfire. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي ليله في العشر الأواخر وإحياء الليل يكون بأنواع الطاعات وبهذا فسره أهل العلم. The Prophet صلى الله عليه وسلم used to stay awake in the last ten nights of Ramadan. Praising Allah Azza wa Jal and worshipping Allah Azza wa Jal with different uh, acts of worship. And the scholar said, this is how you achieve this uh, recommended matter. During that night, you might spend it in acts of obedience, such as praying optional prayers, such as praising Allah Azza wa Jal, reciting Quran, uh, revising the knowledge that you have acquired, and so on. والجدير بالذكر للتنبيه أن الحائض والنفساء لا تصح منها الصلاة ولا الطواف بالكعبة والاعتكاف في المسجد وقراءة القرآن لكن يمكنها إحياء ليلة القدر بما يجوز لهن من الطاعات كسماع تلاوة القرآن الكريم والدعاء والذكر والاستغفار وتذاكر الأحاديث النبوية ودروس الفقه أيضا تعلما it's important to be noted that despite the fact that the lady that is menstruating or in her postpartum bleeding period cannot pray and cannot make tawaf around the Kaaba and cannot stay in the mosque and cannot recite Quran, however, she can spend the night of Al Qadr in other acts of worship, such as to listen to the recitation of the Quran to make supplication to Allah Azza wa Jal, to praise Allah subhanahu wa ta'ala and ask him for forgiveness and to revise the knowledge that she has acquired or she might be teaching that knowledge as well during that night. فَمَنْ حَصَلَ لَهُ رُؤْيَةُ شَيْءٍ مِنْ عَلَامَاتِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ يَقَضَ فَقَدْ حَصَلَ لَهُ رُؤْيَةُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَنْ رَآهَا فِي الْمَنَامِ دل ذلك على خير وإن كان أقل من رؤيتها يقظة ومن لم يرها مناما ولا يقظة واجتهد في القيام والطاعة وصادف تلك الليلة نال من عظيم بركاتها وقد سألت سيدة عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا رأت ليلة القدر بما تدعو قال لها قولي اللهم إنك عفو so even if you don't see any of the signs of the night of Al-Qadr, if you spend that night in acts of worship, you will be rewarded greatly. And if you see any of, it, any of its signs, make supplication to Allah Azza wa Jal. Aisha radiallahu anha, the wife of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, asked him, O Messenger of Allah, if I were to see the night of Al-Qadr, meaning any of its signs, what supplication, what dua should I make? And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam taught her to say, Allahumma innaka afuun tuhibbu al-afwa fa'fu anni. Meaning, O oh Allah, you are the most forgiving and you commend forgiveness. I humbly ask you to forgive me. 
وفي الختام تحذير واجب نحذركم منه يا أحبابنا ينتشر في هذه الفترة على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الواتساب ونحو ذلك كلام مخالف للدين في هذا يقولون بأن ليلة القدر سميت بذلك لأن أقدارنا يمكن أن تتغير في هذه الليلة فأكثر من الدعاء هذا الكلام مخالف لعقيدة المسلمين وهذا الكلام باطل مردود لأن مشيئة الله تعالى لا تتغير وليلة القدر إنما سميت بليلة القدر لأجل أنها ليلة ذات شرف عظيم كما نقول عن النبي عليه الصلاة والسلام النبي ذو قدر معناه ذو شرف وجاه عظيمين وقيل سميت بذلك لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر وتنزل رحمة ذات قدر وملائكة ذو قدر فليلة القدر معناها ليلة الشرف العظيم ليس معناها كما يقول هؤلاء والعياذ بالله أن القدر يتغير في تلك الليلة والعياذ بالله حاشا وكلا I would like to conclude my session by warning you against a message that is circulated during this time, especially in the last 10 nights of Ramadan, where people claim that the night of Al-Qadr was called as such because the destiny that Allah willed for one may change by one's supplication. So they encourage people to make a lot of supplication. This is against the belief of Muslims. The will of Allah Azza wa Jal does not change. Even when we make dua, when we supplicate Allah Azza wa Jal, the destining of Allah Azza wa Jal does not change. Whatever Allah willed for us uh, to, then we, will say, will, then we will see it. And whatever Allah did not will for us, we will never see it. So that's why the will of Allah does not change. The night of Al-Qadr is not called as such because the destiny of Allah changes on that night, a'uzu billah, that's not true. Rather, it was called the night of Al-Qadr, meaning the night of a great honor. The night of a great honor. Some said it was called the night of Al-Qadr because an honored book was brought down during this night. A special mercy uh, is brought down on that night and angels also honored angels will descend to earth on that night. So it has nothing to do with their claim about changing the destiny of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala kataba wa qaddar kul ma yajri fi haza al-alam fala tatagayyar mashi'at Allah azza wa jal wala radda lima arada jalla jalaluh. Wa haza la yakhfa على المسلم المتعلم الذي تلقى علم الدين من أناس ثقات يعرف أن مشيئة الله لا تتغير فالله تعالى لا يغير مشيئته لا بدعوة داع ولا, ولا بصدقة متصدق ولا بنذر ناذر وهو سبحانه وتعالى ليس مقيدا بالزمان ذاتا وصفات كما أنه ليس ساكنا في مكان سبحانه تبارك وتعالى الله عز وجل predestined what is going to happen in this universe and whatever Allah عز وجل predestined to happen will never change no one can change whatever Allah سبحانه وتعالى predestined and the will of Allah does not change because change is the most obvious sign that the one who is changing is a creation because the one who is changing is in need to the one that is changing him and the one who is in need is weak and the one who is weak cannot be God. So Allah subhanahu wa ta'ala does not change his will even when one makes a supplication or uh, make a donation and the like and will give you the proof from the Quran and the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam regarding this matter. من القرآن Allah Ta'ala قال ما يبدل القول لدي 
ما يبدل القول لدي معناه ما شاءه الله وقدره لا يبدل ولا يتغير ولا يرد سبحانه وتعالى From the Quran Allah Ta'ala said ما يبدل القول لدي meaning whatever I predestined will never change so whatever Allah Subhanahu Wa Ta'ala will to occur in this universe shall happen in the way that Allah Subhanahu Wa Ta'ala willed it will never change أما من الحديث فقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي لأمتي ثلاثا فأعطاني سنتين ومنعني واحدة سألته أن لا يهلك أمتي بالسنة أي المجاعة فأعطانيها وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستأصلهم فأعطانيها قال وسألته أن لا يجعل بأسهم فيما بينهم قال فمنعنيها وقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد As for the proof from the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam Muslim narrated that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said I asked my Lord for three matters He gave me the fulfillment of two but he did not fulfill my third request First I asked him that my nation will not be destroyed by famine and he gave me my request Second I asked him that my nation will be protected from being annihilated by an enemy that will destroy all of them. So this will not happen even if all the enemies of Islam were to come together to kill all Muslims to annihilate this nation, they won't be able to do so. Allah gave him his request. The third one, he said, I ask Allah that my nation won't, uh, won't fight one against the other and Allah did not give him his request and uh, the continuation of the hadith Allah said to the Prophet O Muhammad if I predestined for something to happen it will never be revoked it will never be changed because the will of Allah does not change so that's Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam making the supplication and because what he requested of Allah was against what Allah subhanahu wa ta'ala predestined. It's not in agreement with what Allah predestined for his nation. Allah did not fulfill his request. So a person may ask, so why we make supplication then if the supplication does not change the will of Allah subhanahu wa ta'ala? He answered this question by saying that from the destiny is for the infliction to be alleviated by one supplication. So it will be predestined for one that he will be sick, for instance, then he will make supplication to Allah Azza wa Jal, and then uh, that infliction will be alleviated, will be lifted. So all these things, the infliction in the first place, then the supplication that this person made, then uh, the cure that Allah subhanahu wa ta'ala granted uh, to that person, they are all by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا لَوْ قَالَ لَكَ قَائِلْ لِمَاذَا إِذَا نَدْعُوا إِذَا كَانَ الدُّعَاءِ لَا يَرُدُّ الْقَضَاءِ وَلَا يُغَيِّرُ مَشِيئَةَ اللَّهِ يُقَالْ لَهُ كَمَا قَالَ الْغَزَالِيُّ أن من جملة القضاء رد البلاء بالدعاء معناه قد يكون شاء الله تعالى لهذا العبد أن يدعو وشاء أن يكون ذلك مستجابا فيرفع أو يدفع البلاء بسبب دعائه فيكون الدعاء سببا لرفع ذلك البلاء وكل هذا يكون بمشيئة الله تبارك وتعالى فلا يكون في ذلك أي تغيير لمشيئة الله عز وجل بل كل هذا يكون بمشيئة الله فيكون شاء الله لهذا الإنسان أن يمرض ثم يدعو ثم يتعافى فمرضه ودعاؤه ومعافاته بعد ذلك كل هذا 
على حسب ما شاء الله تعالى له ثم الإنسان الداعي يا أحبابنا يتزلل إلى الله يظهر افتقاره إلى الله عز وجل فبدعائه هذا ينال الأجر والثواب إن أخلص النية لله كما قال عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة Also when one is supplicating Allah عز وجل he's showing the ultimate submissiveness to his Lord Allah subhanahu wa ta'ala Also he's humbling himself to Allah عز وجل crying and supplicating Allah عز وجل so that and he will be rewarded greatly for doing so even if he weren't given his even if he wasn't given his request from Allah عز وجل as the prophet sallallahu alayhi wa sallam said ad dua mukh al ibada meaning it's a very rewardable act of worship to make supplication to Allah عز وجل <coughs> فاذا يا احبابنا هلموا الى الخيرات هلموا الى الاجتهاد بطاعه الله عز وجل واغتنموا هذه الليالي التي بقيت من هذا الشهر العظيم ولا يدري الانسان ان كان سيدرك رمضان من العام القادم ام لا فاجتهدوا رحمكم الله وان كان على الواحد منكم قضاء صلوات فليعجل بالقضاء فدين الله أحق بالوفاء So put forth effort brothers and sisters to utilize whatever is left from the nights of Ramadan in acts of worship Pray, supplicate Allah, recite Quran You don't know if you were to remain alive till Ramadan of the following year And also remember, if you have missed out some prayers in the past and you have to make them up, do so in Ramadan because you will be questioned about the obligatory prayers that you missed out on the Day of Judgment and you won't be questioned about the optional prayers on the Day of Judgment. The optional prayers is a more reward for the person who has fulfilled the obligations He will add by performing recommended acts of worship. But before you engage yourself in performing optional prayers, make sure you make up what you have missed of the obligatory prayers as the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned in the hadith, دَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ What you owe Allah azza wa jal, you need to fulfill it first before you start performing the optional prayers. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في هذا الشهر وأن يجعلنا من عتقائه وأن يرفع البلاء عنا نسأل الله تعالى أن لا يجعل هذا آخر عهدنا بشهر رمضان المبارك ونسأل الله تعالى أن يخرجنا منه ونحن من المقبولين الذين غفر الله تعالى لهم وكتبهم من عتقاء النار إن الله على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير والله تعالى أعلم وأحكم